肠子啊！啊，来来来，这边这边。哎，肠子，坐下。你平时这么忙，怎么有时间来婶家了？婶，我这次过来就是跟你说一声。你看，咱村的那个尊宝，他不是要结婚了吗？什么时候随礼，你叫上我，咱一块儿去。什么？这尊宝结婚了？你看平时你们几个在一块儿打打闹闹的，我以为还是个小孩呢，你看都快结婚了，真快。是啊，确实挺快的。你说这一转眼，我们都二十七八了，这尊宝年龄也不小了，也到了结婚的时候了。是是，这结婚啊是好事。强子，给尊宝随礼的时候，咱们两个一块儿去。行。你看这说起来啊，咱们村这些年轻人啊，都快结完婚了，都没有几个剩下的了。哦，对了，我我燕子姐还没有谈对象呢。燕子姐她在家没？哎呀，你燕子姐在屋里呢。哦，我也好长时间没见她了，叫她出来呗。那行，那我让她出来。燕子，燕子，你看谁来了？强子。哎，燕子姐。哎，我过来了。那个，我这次过来。是想给婶说一声，到时候孙宝结婚随礼的时候，我们一块儿去、啊。我就不去了，我妈去就行，我又不随礼。啊，你还知道呢？你没结婚，你不用随礼、啊。是我没结婚，不用随礼。燕子姐，你说孙宝、啊、他都二十八了，今年结婚了，你你比他大多少？大两岁是吧？你你谈对象没有现在？还没呢。我说燕子姐，你是不是故意的呀？这么大都不结婚。这样的话，咱村里啊，谁家结婚你也不用随礼。嘿嘿嘿，你这省了多少钱呢？你说什么呢？哎，不找对象是因为我没遇到合适的。哎，行了吧？那这么多年你还遇不到一个合适的？哎呀，行了行了，强子，是我不让燕子找的，我想让燕子在家多陪我几年呢。哎呀，你就别替他找借口了。婶，你看看你这头发都白了多少了？你肯定也为了燕子姐的事操碎了心。但是这燕子姐为什么就不考虑找对象呢？哎，我说强子，这我闺女找不着对象，关你什么事呀、啊？这是我们的家事，你也管不着呀。我这不是关心我燕子姐吗？咱都是邻里邻居的。我燕子姐是不是有什么问题啊？你你跟我说说，我不给外人说。你说什么呢？你嘴巴能不能放干净点啊？不会说话别说话。这这这是干什么呀？我也是为了你好啊，燕子姐。你要是有什么问题，我的意思是我可以帮帮你，找找医生什么的。我朋友多。哎，我说强子，你是不是脱生错了？你是个大男人，怎么在这碎嘴子呀你？就是，你还是让你那些朋友给你好好看看吧。这怎么是我碎嘴子呢？我哪里碎嘴子了？你们绞肉机还碎的可多呢。这，燕子姐，我说的都是实话呀。你看你这都三十了，还不找对象呢。还有你这脾气也改一改，你这样的话更不好找了。你有病吧？我发现你这人啊！看看，我就不能说实话，我这一说实话，别人还生气了。哎，我说强子，你今天是不是来我们家看我们家的笑话的？没有。啊。行了，你别说了，你开始走吧，我不欢迎你。婶，你怎么还生我气了？我只是为了你们好才说出来这样的话，那村里的人。也都这样说，他只是没没当着你的面说过。那嘴长在别人嘴上，谁让怎么说怎么说，关我什么事啊？那你让燕子姐结婚，别人不是不说了吗？这我闺女想结婚就结婚，不想结婚就不结婚。我闺女吃你的喝你的了，你家是不是住在海边啊？管得这么宽？那村里的人说的，你说他们去。啊。婶子，我跟你说一个知识，这个女人啊，越晚结婚越不好找。你看。燕子姐现在都三十了，那好的都被人挑走了，她现在找谁去啊？还有啊，大龄产妇你懂不懂啊？说这个女人啊，过了三十岁，如果要生孩子的话，对身体会有很不好的影响的，到时候说不定什么生不出来。你说什么呢？你狗拿滚！滚！把家人谁谁谁啊你？有毛病！气死我了！你生气，我还生气呢。这强子说的都是实话，刚才。当着强子的面，我没好意思说你。燕子，不是我说你，你看看，你都三十岁的人了，到现在也不找对象，你说这妈着急不着急啊？妈，找对象这事儿得看缘分。我难道上大街上随随便便找一个人都结婚？啊？你能保证我能幸福吗？妈，别听他们啊，在背后乱嚼舌根。燕子，妈也是为你好呀。
这男大当婚，女大当嫁，你你不嫁人，妈心里总是个事儿，是不是？你看看，咱村儿像你这么大的年龄，还有几个没结婚的？还就你一个吧？行了，你别说了，今天已经够烦的了。我都说了，以后有合适的机会，遇到合适的人，我自然会找。那你什么时候能遇到一个合适的呀？你看，你呀，休息一天，也不出门，整天待在房间里，干什么呀？不能出去。多见见朋友，聊聊天。我想去回房间了。哎，燕子，你气死我吧！哎呀，这注意锻炼锻炼身体真好。这都几点了，燕子还没起来呀、啊？燕子，燕子，这都几点了？妈，来不及了。那个。我回头不在家吃了啊，晚上不用等我。不吃饭也不给我说一声，你不吃饭我知道也不给你做饭了。你留着自己中午吃吧，我还有事儿，我跟我朋友都约好了，今天出去吃饭呢，忘记跟你说了。行了行了，我跟你说，别忘了吃早饭，不吃早饭不好。知道了，到现在才起来，那房间还没收拾吧？等一会儿，妈帮你收拾收拾。妈，不用了，那房间我我自己收拾吧啊，你别动。怎么了？以前都是妈帮你收拾房间。是不是嫌妈老了，收拾不好了？不是的，你说我现在都多大了，你再帮我收拾房间，那传出去，人家不得笑话我呀？那你再大，也是妈的孩子，你是不是现在嫌弃我了？不是的。行了行了，燕子，昨天妈跟你说的话，你好好考虑考虑。我知我知道了，那个我得走了，要不然来不及了。我那个房间，你千万别去给我收拾，知道没有？我自己收拾。行了行了，慢点。还有妈，我那个衣服回来我自己洗啊，你不知道怎么洗，你千万别进我房间。哎，这燕子怎么了？平时都是我帮她打扫房间，这段时间一回来就把自己关在屋里不出门，也不让我进她的房间，我觉得不对劲儿，不行，越是不让我收拾啊，我今天也得看看。到底什么情况？还说不让我收拾，你看这房间乱的一团糟。这、这、这怎么了？这床上怎么那么多血呀、啊？这怎么回事啊？这不行，不行，我得赶紧给燕子打个电话，让她回来。喂，燕子，你刚刚回来，妈找你有点事儿。妈，怎么了？妈，燕子，你回来了。你这是怎么了？你问我怎么了，燕子？我问你，你，你那床上怎么那么多血呀、啊？妈，谁让你进我房间了？我怎么跟你说的？不让你进，你怎么还进呀、啊？燕子，妈问你呢，你跟妈说，这到底怎么回事啊？你别想妈了。妈，你别害怕，既然被你知道了，我就实话告诉你吧。这我的工作你也知道，经常需要接触化学物品。就是有一次我不小心把这些化学药品撒到背上了，所以才会流血流脓的。我本来不打算告诉你的，结果还是被你发现了。什么？你碰到化学物品了？燕子，让我看看，让让让我看看，在哪呢？严重不严重呀、啊？妈，在背上，现在已经好多了。我就是怕你担心，所以才不告诉你的。你说你。你是我闺女，我能不担心吗？你怎么那么傻呀？这么大的事儿你都不告诉我。还有，燕子，你不谈男朋友，是不是因为这个事儿啊？也不全是，你看我这个时候这个样子，我怎么找对象？再说了，爸走了，这个家也需要我撑起来。妈，所以我才不想那么早结婚，我就是想着多陪陪你。不过你放心，我答应你，等我背上伤好了以后。如果碰到合适的，我一定会找个对象，不让你为我担心了。闺女
，真是辛苦你了，妈都听你的，以后咱好好养伤，不急着找男朋友。妈保证再也不催你了，只要你身体健健康康的，嗯，妈就放心了。谢谢你妈。